Hello, good evening. Good evening, Miss. Good evening. We are going to wait for the others to come to the meeting. So we are going to wait for at least two minutes. Okay, good evening, everyone. We are going to begin with uh, another session. This is the session number four. Um, remember that we are going to have another session tomorrow. Um, we are going to work on um, five days of the week, uh, at least for two weeks, I guess. Y mañana vamos a tener sesión también. Vamos a trabajar este viernes y el próximo. Uh, because we need to, to um, complete all the program and see all the topics that we need to develop um, during the uh, month. Así que tenemos que hacerlo de esta manera para poder eh, completar el mes um, de una sola vez. Eh, por eso vamos a tener sesiones el día viernes. Eh, it is not like very common, but in this case, is, uh, we have a, a reason to uh, work on Friday. So uh, yesterday we were talking about, um, we were saying some uh, reviews about questions. Um, and also we were seeing uh, how to create questions with do and does and a question with a simple present. Estuvimos viendo preguntas con el presente simple. Um, leímos una conversación. We were practicing that conversation. Um, yeah, that was uh, the, the information that we get uh, yesterday. Now, we are going to see uh, some uh, topics more and we are going to learn something new. Vamos a aprender algo nuevo eh, con los temas de ahora. So, in this case, we are going to talk about uh, predicting, scanning, and sequencing. Vamos a hablar de lectura in this case, pero no es que vayamos a leer nosotros un libro y vayamos a hacer una actividad como de literatura. In this case, we are going to talk about different, um, uh, we can say skills. Vamos a hablar de, de um, podemos decir que nosotros vamos a estar aprendiendo nuevas técnicas a la hora que vayamos a leer. But in this case, I'm going to write the objective for this topic on the document and we are going to read something that is called what's your schedule like vamos a leer unas um, tres tres entrevistas que tienen que ver con los horarios los horarios que nosotros creamos para nuestras actividades diarias Vamos a leerlas y a medida vayamos leyendo, también vamos a ir viendo qué son esos tres skills que nosotros necesitamos desarrollar a la hora de leer. En este caso vamos a hablar de predicting, que es como predecir qué es lo que va a pasar más adelante en la lectura. Scanning, que es hacer como un scan rápido de la lectura. And sequencing, que es como una secuencia, sacar una secuencia.
But let me go to the document and we are going to begin with the topic and also with the objective for that um, topic. So let's go to the document and let's see. I'm sorry. So the topic for today is develop different skills and we're going to see scanning predicting and sequencing. Now, what is the objective of this? It says that by the end of the of this class, you will develop skills in predicting, scanning, and sequencing events after reading and discussing three interviews about schedules. Vamos a utilizar estas, um, estas skills um, para predecir, ¿verdad? Para um, adelantarnos um, a lo que estamos leyendo. Vamos a utilizarlo para poder irnos haciendo una idea clara de las cosas que nosotros estamos leyendo. Vamos a escribir el objetivo, luego vamos a empezar a leer los tres eh, entrevistas sobre los eh, schedules. So we are going to see the objective, then we are going to read the three different interviews about the schedules and we are going to talk about something about those interviews. Vamos a hablar un poco sobre las entrevistas y qué elementos encontramos nosotros en esas entrevistas. Uh, something that I want to uh, say. Um, para mañana, yo creo que sí le llegó el mensaje, a, a, I don't know, no estoy muy segura, de que para el día de mañana ya tiene que estar completa um, sección 1 y 2 de la plataforma. So, if you are not working on the platform, you need to do it for tomorrow. Mañana es el día en que se revisa el progreso de cada uno de ustedes, así que los que no han eh, comenzado a trabajar, pues, tienen que ponerse al día. Por eso estamos haciendo los knowledge check en la sesión, para que ustedes también vayan trabajando en eso. Eh, hoy tenemos aproximadamente, si nos alcanza el tiempo, vamos a hacer tres. Si no, vamos a hacer dos. Y vamos a dejar la que nos falta para el día de mañana. Así que, para que vayamos avanzando en eso, vamos a ir trabajando también en los, en los knowledge check en esta sesión. You will develop skills in predicting, scanning, and sequencing. So this is the objective and now I'm going to stop sharing the screen because I'm going to go to the platform and I'm going to show you the uh, the three interviews that we are going to read. Voy a detener la pantalla, nos vamos a ir a la plataforma para poder leer las eh, entrevistas que aparecen allí. Mientras, vamos explicando un poco sobre lo que es um, predicting, scanning, and sequencing a la hora de leer. So, in this case, we are going to begin with the first thing, el scanning. 
in this case, when we are using scanning is when you scan the document that you are reading to find a specific information. Cuando escaneamos o hacemos este scanning, eh, nosotros estamos uh, buscando una información específica, en este caso, eh, y no necesitamos enfocarnos en todas las palabras que aparecen ahí, sino básicamente tenemos que buscar datos específicos. In this case, when you are reading to um, find uh, dates, for example, uh, you are going to just look for um, different dates and then you are going to find the complete information, but you're not going to read the whole thing because you know that you need to find um, dates, names, places, and all of those things. Cuando hacemos esto es cuando buscamos una información en específica. Si buscamos fechas, solo nos vamos a ir a las fechas. Y a través de esas fechas, cuando ya las identifiquemos, vamos a buscar toda la información que necesitamos. Si necesitamos nombres, vamos a buscar directamente los nombres. Si vamos a eh, hablar de personas, we are going to look for the names. So, let's see the... interviews. In this case, I'm not going to play the, the video. We are just going to read. Vamos a leer eh, las, eh, las entrevistas. No le voy a poner el sonido del video, sino que solo las vamos a ir leyendo. So, we have three different interviews in this uh, case, and it says, a student reporter Mike Starr talks to people on the street about their schedules. Este reportero escolar, este es un, un reportero estudiantil eh, que se llama Mike Starr, habla con las personas en la calle acerca de eh, sus horarios. Básicamente le está preguntando sus horarios. So, we are going to begin with Brittain Davis, college student. Uno es un estudiante universitario. That is the first one. And Mike is asking, what is your schedule like? ¿Cómo es tu horario? And Britain said, my classes start at 8 a.m., so I get up at 7 and take the bus to school. When do your classes end? ¿Cuándo terminan tus clases? Uh, they end at noon, then I have a job at the library. Terminan al mediodía y tienen un trabajo en la biblioteca. So, when do you study? My only time to study is the evening from 8 until Midnight. Dice que su único tiempo para estudiar es en las tardes, desde las ocho, en este caso tardes, noches, desde las ocho hasta la medianoche. Second one. Joshua Burns es a website designer, es un eh, diseñador de páginas web. And the same question. What is your schedule like? ¿Cómo es tu eh, horario? Well, I get up at 6.30 a.m. and go for a run before breakfast. Él se levanta a las seis y media, va a correr antes de desayunar. Um, how do you go to work? ¿Cómo va o cómo se transporta el trabajo? I work at home. I start work at 8, around 1 uh, p.m. I take a lunch break. Comienza a trabajar desde las 8, a la una tiene su descanso para el almuerzo. How late do you work? Hasta qué horas que tan tarde trabaja? Sometimes I work all night to finish a project. A veces trabaja toda la noche para terminar sus proyectos. But in this case, um, he is not going to move from his home to another place. He works from home. Él tiene una ventaja. Él trabaja desde casa. No tiene que transportarse de un lugar a otro. And the last one, Maya Black. That is a rock musician. Ella es una cantante o una rockera, una cantante de rock. And the same question. What is your schedule like? ¿Cómo es tu horario? I work at night. I go to work at 10 p.m. And I play until 3 a.m. Ella trabaja en la noche. Va a trabajar a las 10 de la noche. Y... Toca hasta las 3 de la mañana. What do you do after work? ¿Qué hace después del trabajo? 
I have dinner, then I take a taxi home. Ella cena a las 3 de la mañana porque es cuando termina su horario y luego toma un taxi para ir a casa. Um, what time do you go to bed? ¿A qué hora se va a la cama? I go to bed at 5 in the morning. A las 5 de la mañana ella está descansando, se va a dormir. So, this is the, um, the three different interviews that uh, we have here. But the thing is, when you are reading and you need to um, find a specific information, you are going to use a scanning. For example, if I say, I need to know uh, what time Maya goes to bed. Si yo les pregunto a qué horas Maya se va a la cama, no van a leer la eh, información completa, sino que se van a ir a las horas. Y cuando ya tengan las horas identificadas, van a ver donde dice go to bed. Y ahí van a tener su información específica. O si yo les pregunto, um, at what time the classes of Britain Davis begin? ¿A qué horas comienzan las clases de Britain Davis? Y ustedes van a ir buscando las horas. O si yo les digo, who is the person that works from home? ¿Quién trabaja desde casa? Y ustedes ya van a buscar los detalles y van a decir, oh, it's Joshua Burns. En ese caso es cuando no leemos la información completa. En ese caso yo sí se las leí, but it is not necessary when you have a, um, some questions. In this case, when you have some questions to answer. You are just going to find the information looking for a specific details. En ese caso es cuando tenemos los detalles específicos. No necesitamos leer todo lo que nos aparece en el documento o en la cuestión que estamos leyendo. But let me see. Okay, in this case, we are going to see another thing. We are going to do the first knowledge check of this session. Vamos a hacer el primer knowledge check de esta sesión. That is the knowledge check 1.13. In this case, we are going to read something and we are going to answer five things. Vamos a contestar cinco cosas a través de una lectura que tenemos en el 1.13. So, let's see. Para los que no van por acá, pueden ir eh, contestando. Y para los que ya lo contestaron, pues vamos a ir just reading again. So, read the article, then and number the activities in each person's schedule. Select the number from one to five. Vamos a leer el artículo, vamos a enumerar las actividades de cada persona y presionamos de los números del 1 al 5. So, this is the schedule. In this case, we are going to see the Britain Davis schedule. Es el mismo que ya leímos, el de Britain Davis. So, we are going to remember the information really quick. Rápidamente, la información de ella. Um, the classes start at 8 a.m. She get up at 7 a.m. and take the bus to school. Then, uh, the classes end at noon. Uh, she has a job at the library. Uh, she study in the evening from 8 to midnight. Esa es la información. Se levanta a las 7, tiene sus clases a las 8, toma el bus, eh, termina al mediodía, tiene un trabajo en la biblioteca y su única hora para estudiar es um, de 8 hasta la medianoche. So, in this case, let's see. We are going to do the same thing as this example. Number three, she goes to class. Number two, she takes the bus. Number four, she works. Number five, she studies. And number one, she gets up. Vamos a ver las acciones que realiza durante el día. Y las vamos a enumerar según aparece en la información. El uno es que ella se levantó. El número dos, toma el bus. El número tres, va a su clase. El número cuatro, trabaja. Y el número cinco, estudia. So, let's see the other one. Here. Uh, we have the first thing. Joshua Barnes. He has a breakfast. Is number one, number two, number three, number four, or number five?
It's number three. He has a breakfast, number three. Let's go here. Then he starts work, number one, number two, number four, or number five. Comienza a trabajar, ¿cuál será? Uno, dos, el tres no, porque ya lo, lo pusimos, cuatro o cinco. Four. Number four. Let's see. Then, he eats dinner, la cena. Number one, number two, number five. ¿Será que primero come la cena? ¿Será que lo hace de segundo o será que lo hace de último? Number five. Number five. Ok. He gets up. Él se levanta. Number one or number two. Number one. Number one. And we have uh, the last one, number two. Él sale a correr. Ok, let's go to the next one. Maya Black. Recopilemos información. Um, she works at night. She go to work at 10 p.m. and play until 3 a.m. Uh, then she have dinner. She takes a taxi home. And she goes to bed at five in the morning. Trabaja de noche, em, cena, toma un taxi, y se va a la cama a las cinco de la mañana. So, she has dinner. Ella cena. One, two, three, four, or five. Two. Okay, someone said number two. For um, me, it's number three. Number three? Someone else? Two or three? What do you think? ¿Cuál creen ustedes? Un, ¿El tres o el dos? Number three. Number three? We are going to go with the number three. Let's see. Vamos a ir con el número tres. Porque ya tenemos dos opiniones del número tres. She, um, she finishes work. Ella termina el trabajo. Number one, number two, number four, or number five. Termina de trabajar. Más o menos, ¿en qué posición creen ustedes que está el terminar de trabajar? Four. Number four. We are going to see. Four. Ok. She goes to bed. Va a la cama. Five. She goes to work. Ella va al trabajo. We have two options. Number one and number two. 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 Okay. And she goes home. Ella se va a casa. Sería el número uno. Mm, let's see. For for me, it's number four at the end. Number four at the end. Okay. Someone else has a different idea acerca de, de cómo organizamos esto. Si no, lo vamos a, a, a mandar a revisión y vamos a ver cómo nos sale. 
Ok, let's go. Vamos a ver. Ok. In this one, en el de Joshua Barnes, todas están bien. Ahí está su orden. He gets up, es number one. He goes for a run, es number two. He has breakfast, number three. He starts work, number four. And he eats dinner, is number five. Eso está completamente bien. Para los que están en la plataforma, pueden empezar a hacer esa parte para que lo vayan chequeando. Three, four, five, one, and two. Now, the next one. Oh, oh. We have something wrong here. Solo tenemos dos buenas. La número tres y la número cinco. She has dinner is number three. And she goes to the bed is number five. Uh, she finished work. She goes to work. And she gets home are wrong. En este caso, mmm, vamos a cambiar esas tres. Las otras dos las vamos a dejar como están. She goes to work. Ella va a trabajar. ¿Qué número sería en lugar del dos? One. Number one. Number one. Now, she goes home. Ella se va a casa. ¿Sería qué número? Number four. Four. Number four. Good. And this one is number two. Let's see. That's good. Esta es la opción correcta. Ahí sí están de forma correcta. Three, two, five, one, and four. Okay, you can check on the on the platform to answer this part. Okay, we are going to continue with the second part. Vamos a ver un vocabulario. Uh, we are going to talk about a vocabulary. In this case, we are going to talk about houses and apartments. So we are going to uh, read some words that we are going to see related to the topic of the um, places in houses and apartments. Vamos a ver diferentes lugares que podemos encontrar en una casa o en un apartamento. I need to... Um, share with the sound because we are going to listen something about this topic and let's pay attention in this class you learn vocabulary for talking about places in houses and apartments let's get started by listening and repeating house the house has two floors a garage, and a yard. The first floor has a living room, a dining room, a kitchen, a laundry room, and stairs to the second floor. The second floor has a hall, three bedrooms, and a bathroom. Every bedroom has a closet. Apartment The apartment building has a lobby and an elevator. Every apartment has a living room, a kitchen, a dining room, a bedroom, a bathroom, and a closet. Now it's your turn to practice the vocabulary that we just heard. I would like for you to describe your home. Let me provide the following questions to help you do that. What rooms are in your house? What rooms are in houses in your country? What rooms are in apartments in your country? 
After you complete this exercise, please share your work in our discussion forums. Okay, we have a basic uh, vocabulary related to places, in houses and in apartments. And we are going to see again that image. We are not going to listen to the sound. We are just going to uh, see the image with the names. And we are going to do a little practice related to that information. Vamos a ver de nuevo la imagen con las partes de la casa and the apartment. Y luego vamos a hacer una pequeña, un pequeño ejercicio in this case. But they are not related to the question that we have there. We are going to do something else. So let me check this one. Uh, let's see. A little bit bigger. Okay. So we have this image on the video. They were explaining the different parts that a house has. But remember that uh, we can have different opinions um, about the houses and apartments because we are living in another country and uh, in a different situation. Maybe our house just has one floor and that's okay. It is the common way we can see the houses here. Or even we don't know which places an apartment has. En este caso, vamos a ver las partes que aparecen en esta imagen. Pero recordemos que nuestras casas pueden ser diferentes a las que aparecen en la imagen. Puede que tengan una sola planta, puede que sean de más plantas, eh, o que no vivamos en apartamentos, o que nunca hayamos entrado a un apartamento. And that's okay. So, in the house, we have two different floors. Tenemos dos pisos diferentes. In the first one, outside the house, afuera de la casa, we have a yard, que es un patio. Then, we have a living room a dining room, a kitchen, and a laundry room, and also we have stairs. Tenemos una sala, un comedor, una cocina, y una, un cuarto de lavado. Y luego tenemos las escaleras a la segunda planta. In the second floor, we have three different bedrooms, a bathroom, uh, every bedroom has closets, We have a hall and stairs. En la parte de arriba tenemos tres diferentes eh, habitaciones. Eh, tenemos un baño, escaleras, tenemos closet para cada uno de los cuartos o habitaciones y tenemos un pasillo. Now, in the apartment, we have an elevator. Hay un elevador que lo lleva a todos los pisos. Um, That uh, apartment has living room, dining room, kitchen, a closet, and a bedroom. Tiene solo una habitación. Esa habitación tiene un closet. Tiene un comedor, una sala, una cocina. But if we can see something, no tiene baño. It doesn't have a bathroom in that place. Because we can see the uh, word bathroom. Okay, now we are going to make a little description about our houses. Vamos a hacer una pequeña descripción doing um, like simple statements. Vamos a hacer frases simples describiendo o hablando de las cosas que, o de los lugares que hay en nuestra casa. For example, uh, my house has a big yard. It has um, four bedrooms. It has a bathroom. My house has a dining room. 
a kitten. Mm, a small living room. And a garage. It also, mm, no, in this case, it doesn't has a laundry. I mean, I am changing the things here. Mm -mm -mm. Yes, I think it is enough. Two, four, five statements. Cinco oraciones describiendo los lugares que encontramos en casa. Siguiendo ese ejemplo que ya les dejé yo allí. En, eh, mi ejemplo es, my house has a big yard. Mi casa tiene un gran jardín. Um, it has four bedrooms. Tiene cuatro habitaciones. It has a bathroom, un baño. My house has a dining room, a kitchen, a small living room, and a garage. Tiene una sala, una cocina, eh, un comedor, I mean, un comedor, una cocina, una sala pequeña y un garaje. And it doesn't have a laundry room. No tiene una sala o habitación de lavado. So you can write your five statements like this. And you can write it on the chat. Podemos escribirlas en la cajita del chat cuando ya tengan sus cinco eh, oraciones. Y vamos a ir leyendo las descripciones de cada uno de ustedes. We are going to have five minutes to complete the eh, task. So I guess in... A43, 44, 8.44, 45 aproximadamente vamos a estar completando esta actividad. So let's go to the... Um, chat the box writing our statements. Vamos a escribir nuestras oraciones.
Okay, we are going to read the uh, statements that you have sent to the chat. So let's read. Vamos a leer las oraciones que ya comenzaron a mandar. So in this one said, my house has a yard. It has two bedroom, what bathroom? My house has one dining room, kitchen, living room, and closet. Ay, lo mismo han puesto. Yo tenía que poner a las cosas comunes. Good. Next one. My house has a small yard. It has three bedrooms. Each room has a closet. It has um, two bathrooms. My house has a living room. It doesn't have stairs. My house has three bedrooms. It has two bathrooms. Um, it have it has a kitchen, a living room, and laundry place. It has a backyard. Okay. It has a garage. Next one. My house has three rooms. Has a bathroom. Uh, has a garage has a room, and has a small garden. Okay, in these um, statements, we can see that in our cases, uh, which are uh, places in this case, we have almost the same things in our houses. Compartimos mucho esto de los lugares um, en nuestra casa, como los lugares más comunes, es eh, raro quienes tengan algo muy fuera de lo que nosotros ya conocemos, like a, a mini church, como una pequeña iglesia, capilla, or, uh, I don't know, like a very big garden, un jardín enorme con flores and all of the things, or has a pool, una piscina, que puede llegar a suceder que tengamos una piscina en the yard, pero básicamente tenemos casi los mismos eh, descripciones de nuestro hogar. So, thank you for your participation. Gracias a los que participaron. Eh, very good job. Muy buen trabajo con sus oraciones. So, now we are going to listen a conversation in this case. Um, that are talking about an apartment. Vamos a escuchar una conversación sobre un apartamento. So let's go to the platform again and we are going to listen to the conversation and then we are going to do the knowledge check number two of this session. Vamos a escuchar la conversación, luego vamos a hacer un knowledge check. So, uh, this conversation is called My New Apartment. Se llama Mi Nuevo Apartamento. So, let me hear. Okay. Let's go. illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's get started by listening to a conversation. My new apartment. This conversation illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's listen and practice. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really beautiful. Is it very big? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom and a kitchen. Where is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Now. Okay, this is the conversation and we can uh, read some elements uh, about the uh, vocabulary that we already a study in the previous uh, video and also in the statements that we wrote. Vemos algunos elementos de cosas que ya habíamos escuchado 
y también del de vocabulario que pusimos en práctica eh, con las oraciones. So, this is the conversation, my new apartment. And we have Linda and Chris talking about that a specific situation in which Linda has a new apartment. It begins, guess what? I have a new apartment. Adivina que tengo un nuevo apartamento. That's great what it's like. ¿Cómo es? Él pregunta, ¿cómo es el apartamento? It's really beautiful. Es muy bonito. It is very big. Él pregunta si es grande. And she said, well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Tiene una sala grande, un cuarto o una habitación pequeña. Tiene un baño y una cocina. It's kind of small, I think, um, because it has just four different places. Solo tiene cuatro lugares diferentes. Pero es un apartamento. No podemos esperar un jardín, una terraza, or something like that, because it is not a house. Where is it? ¿Dónde está? ¿Dónde se ubica? On Lakeview Drive. Ella le dice en ese lugar. Es el lugar donde está ubicado el apartamento. Oh, nice. Does it have a view? Tiene una vista. O sea, podemos ver algo bonito a, a través de las ventanas del apartamento. Yet it, yes, it does. It has a great view of another apartment building. O sea que lo que ella ve no es un paisaje, sino que ve otros apartamentos a través de su ventana. It is not like a very great view, but it could be interesting to um, see things happening on the other apartments. So, this is how uh, we can um, use the information that we are learning about houses and apartments. And this is a great um, example of how to introduce all the vocabulary that we have learned in a real life conversation. Esa es una conversación que podemos tener en cualquier momento en nuestra vida. Y así es como vamos a introducir la información que nosotros vamos adquiriendo a través de los vocabularios. Maybe, we don't know, you go to the U.S. and you live there. Se van ustedes a vivir a Estados Unidos, a Canadá, o un lugar donde hablan inglés. Y tienen una conversación como esta. Explaining um, the places in your house or how your apartment look or something like that. We don't know. So, now we are going to the next thing that is the knowledge check. That is knowledge check 2.4. 2.4. This is from the next section of this um, platform. Instructions. Complete the conversation. Select the option that completes the two blank fields in each sentence or question. Vamos a completar la conversación. Vamos a seleccionar opciones que completen los dos espacios vacíos que tenemos en cada oración o en las preguntas. En este caso tenemos un par de oraciones. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, twelve, I guess. Son varias oraciones. Vamos a ver las primeras y vamos a ir contestando de dos en dos. Number one and two. Linda, a space, you, a space in an apartment. Tenemos dos opciones, do and lives. Tenemos does and lives. Tenemos do and live, does, live. Vamos a escoger cuál de esas opciones es la que nosotros creemos que corresponde a esa oración. Ya hablábamos del do y del does y hablábamos de los verbos en tercera persona. So, the number one. ¿Cuál es la opción correcta para la número uno? Tenemos un you por ahí. Vamos a ver, uno, dos, tres o cuatro. One, two, three or four. Do live. Do live, in this case, number three. Next one, no, 
I, again, I in a house. No, yo, yo and what? Option four. Four. I don't. I. Estamos hablando de yo, no de tercera two. persona. Entonces. Two. Number two. Number two. Number two. I don't. I live in a house. Next one. Vamos con las siguientes. It. Aquí viene. It. Tercera persona. A jar. Doesn't. Number one, two, one. three, or four? One. One. Number Do four. I have number, number four. Number four. Okay. Does it have a jar? Let's go to the next one. Yes. It does, done, doesn't, or do. One. Number, one. Number one. Es una, yes, es una respuesta positiva. Next one. That sounds nice. You alone. Eso suena muy bien. Tú solo. ¿Cuál es la mejor opción en este caso? The first one. The first one. Okay. Next one. No, I, I with my family. Negativo. Number two. Number two. Number two. Next one. That sounds nice. You, any brothers or sisters? Suena muy bien. Tú. ¿Algún hermano o hermana? Four. Number three. Number three. Next one. Yes. I. I for sisters. Number two. Number two. Two. Okay, next one. We are almost done. We have just four, four statements. Casi terminamos. Siguiente, really? At your house, many bedrooms. Tu casa, muchas habitaciones. Significa que estamos hablando también de plurales. Um, four. Les voy a dar una pista. En este caso, para cambiar el have para tercera persona, no ponemos haves, ponemos has, H-A-S. Entonces, los haves que están ahí con ese, lo descartamos. ¿Cuál de las dos opciones que quedaron es la correcta? Number two. Number two. Siguiente. Yes, it. Tercera persona. It, for. Estamos hablando de tercera persona. Aquí aplicamos lo de la tercera persona. What is the best option? Three. Number three. Number three. Number four. Let's see, let's see. Ya lo vamos a revisar, solo nos faltan dos. Next one. You, your own bedroom. You, tú, tu propia eh, habitación.
Number two. And the last one. Vamos con la última. Yes, I am really lucky. Sí, yo. What? Number four. Number four. four. Vamos a revisar. Ok, vamos a revisar. Oh, oh, let's see. Let's see, let's see. Number one is correct. La número uno está correcta. Number two uh, también está correcta. Number three, correct. Number four, correct. Number five, correct. Number six, Correct two. Number seven, correct. Number eight, correct two. Nine. Oh, la número nueve is not correct. ¿Por qué creen que no está correcta esta respuesta? Porque está en, en plural. Sí, respondimos como si estuviera en plural. La primera parte está bien. Do you. ¿Creen ustedes? Sí. Do your house. Tu casa. Pero ¿qué pasa con la siguiente? House. Just. Es el número tres. En este caso, vamos a... Mm... No podríamos poner el número tres porque no lleva el has, sino el haves. Entonces tendríamos, tendríamos que cambiar al número uno porque no nos está dando la respuesta de el has. Si no, vamos a cambiar. Does your house have many bedrooms? Vamos a ver qué nos dice la respuesta. And let's see, let's see, let's see. That's the only one that is incorrect. Vamos a ver. Oh, that was the correct answer. Esa era la respuesta correcta. Does your house have many bedrooms? Porque hablamos de una sola casa. So, that's it for today. Es todo por hoy. We are going to see each other uh, tomorrow in session number five. Nos vamos a ver el día de mañana en la sesión número 5. Have a really good night and see you tomorrow. See you tomorrow. Bye. See you. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye. Bye bye.